各位棋友，大家好，今天我们继续和大家一起来分享吴千源大师的十番棋之旅。之前与坂田荣南的十番棋较量，吴大师以六比二的总比分将其打至了定闲的气氛。而接下来，动漫新闻社又策划了，当时已经获得本一方四连霸的高川格与吴大师的十番棋较量。一九五五年七月十九日，在香根的奈良屋，也就是昔日本一方秀哉。与木谷石进行隐退棋的对局地点，双方展开了十番棋第一局的较量。站在对局室外的庭院之中，只见远端的山峦好似一副巨大的深绿色背景墙，放眼远眺，四周峰峦叠嶂，起伏有致，给人予以震撼的视野冲击力。高川阁自从在桥本太郎手中夺得本一方称号后，已经连霸四届，虽然在当时他还是八段。但由于在本一方战当中的战绩骄人，故此，主办方读卖新闻社与吴大师商量，本次十番棋能否以分仙的气氛开始对局，而吴大师爽快地答应下来。于是，本次打入十番棋，双方以分仙的棋氛开始了较量。第一局经过猜仙之后，由吴大师执黑先行，黑棋以错小目开局，而白棋占据星位之后直接挂角，见此。吴大师顺势布下了自己少年时代曾经反复沿袭的秀策流布局。下一手，白棋再挂，黑棋外靠是吴大师喜好的下法。白棋搬，黑棋退，白棋虎住。下一手，黑棋如果在脚步加，是注重实地的下法。白棋虎，黑棋立下。接下来白棋跳，黑棋拆，白棋顺势从上方加过来，这样将是另外一番格局。而实战当中，吴大师。再次创新，下一手，黑棋直接搬了上去，白棋再搬，黑棋强硬连搬，这也是吴大师率先下出的新手。白棋断打，黑棋粘住，接下来白棋再长的时候，黑棋顺掉，在右上小飞。担任本局裁判长的坂田荣南，对于吴大师此处的行棋步调赞叹不已，而下一手棋也体现了高川阁流水不争先的棋风。此时。白棋固然是可以争掉这颗黑子，但是这样一来，下方一带黑棋还有打的先手，而且将来在左上还有引争手段。而实战当中，白棋选择了单长，这手棋的用意，一来是下方一带留有跳下的手段，威胁黑脚，同时也解掉了黑棋在此处的引争手段。接下来，黑棋顺势在脚步加注，白棋虎下，黑棋立，简单定型之后。得到先手，白棋在左下挂角，黑棋秀策的小尖，白棋再飞，接下来黑棋在右边飞，防止白棋再次跳下。下一手棋又体现了高川阁的棋风，白棋淡然的在下方拆了一手。最后复盘时，吴大师与坂田荣南均认为这手棋稍缓。吴大师给出的建议是在左边一带拆，快速展开，而 AI 也有类似的方向 ，AI 的一选。是紧凑的逼住，随时威胁进角，这样与中央白子产生配合。而实战当中，白棋在下方拆，黑棋马上尖完之后，在左上挂。以下是简明定式：黑棋在左边展开，白棋则抢到先手，在上方拆边。此时形势上看，黑棋胜率 92% 盘面领先在六目棋左右。下一手棋，吴大师选择了在左边围一手。而观战的坂田荣南同样认为此手是还手，他认为黑棋应该在右边一带拆，限制白棋右下的后位。吴大师对此深表赞同 ，AI 给出了两个选择：一是，在上方尖冲压低白棋，白棋长，黑棋挺头，白棋再飞，黑棋跳起；而第二种方案就是与坂田给出的构思类似，在脚步尖完之后。沉稳拆一，这样黑棋依旧保持着简明的先行之力。实战当中，黑棋在左边围一手，也有一手棋的价值，而白棋的逼住就成为了绝好点。下一手棋，吴大师直接打入，这一带黑棋期待着白棋在脚步靠，这样黑棋顺势一扳，白棋再虎，黑棋打吃。如果白棋粘住，那么黑棋顺势一退。现在看来，黑棋的打入对白棋的威胁极大。作战，黑棋成功，所以吴大师料定
，如果下成这个图，以高川阁的棋风，一定会从外围去打，黑棋提吃，白棋打吃，黑棋粘住，接下来白棋粘住不断，黑棋顺势断掉，白棋打吃，黑棋长，这样脚步黑棋收获了不菲的实地，边上还有打入，而且以后二路的打拔先手也非常的愉快，这是黑棋的理想图，而高川阁。虽然不喜好战斗，但是并不惧怕战斗，力量也是极大。下一手棋，白棋尖出是 AI 认为局部最强硬的下法。下一手，黑棋顺势靠借进，白棋从左侧扳也是正确下法。这一带如果白棋从右侧强行扳断的话，黑棋切断，白棋再粘，黑棋打完之后挡住，白棋打吃，黑棋就粘。这样上方一带，黑棋收获巨大。接下来白棋进角，黑棋顺势压出，智孤腾挪，这样的下法，黑棋在上方实地上先捞了一笔，而这一带的作战，白棋并没有把握，所以实战当中，白棋选择从左侧沉稳扳住，黑棋退回，白棋再不断，下一手，黑棋震是攻击步调，白棋穿出，黑棋再跳，走上自身，继续威胁白棋。而此时的裁判长坂田荣南九段坐在裁判桌的一侧，他右手托着脸颊，凝神注视着棋局的进程。看到棋局中的会心之处时，他那被手掌掩盖住一半的嘴角，不禁露出一丝微笑。从直面吴大师的刀锋，到坐壁上观，想必心情也完全不一样。下一手棋，白棋再次冲出，黑棋接下来虎是绝好点，补强自身。压制上方，白棋再跳，又体现出高川阁的风格。局后复盘时，吴大师和坂田龙南都以为白棋下一手就会飞进角，对黑棋发动进攻。但高川阁担心自己的四颗子也没有完全安定。高川阁的跳在当时的日本棋界也是非常有名的。下一手棋，黑棋顺势压，白棋扳的时候，吴大师扭断，借进腾挪。白棋立下是局部最强应对，而接下来吴大师下出了他后悔的一手。这个地方，吴大师局后的研究认为，黑棋应该虎在此处固守角地，白棋打吃，黑棋粘住，白棋在吃的时候，以后黑棋挡是先手，接下来可以回到脚步跳，又产生了在二路拖过的手段。而实战当中，吴大师选择长出，是想继续伺机威胁上方白棋，但是。高川阁开始发力，接下来下出了一选的好手，在上方一跳，此手击中了黑棋联络上的缺陷，使得黑棋颇为难应。实战当中，吴大师选择了在脚步间寻求根据地。此时，高川阁迎来了扳平局面的绝佳机会。白棋在上方扳一手，是 AI 的一选推荐。此时黑棋不能随手挡，否则白棋打吃先手，然后直接将黑棋顶断。这个结果，白棋大获成功，黑棋两块棋都需要处理，所以在白棋扳的时候，黑棋最佳应对是挤在此处，反过来威胁白棋断点，而白棋只需要简单粘住即可。因为这两手棋的交换，使得白棋多了在上方扳过的手段，黑棋已然亏了。接下来黑棋再回到脚步挡住，白棋还有打了之后冲，继续拿捏黑棋棋形的手段，这样白棋的。胜率将在百分之五十左右，而实战当中，高川阁有另外的担心，他始终担心黑棋长出这颗子，由于下方一带漏风，一旦黑棋逃出，白棋三颗子也没有完全获净，所以棋风稳健的他选择了补一手，而这手棋错过了机会，吴大师机敏的在上方立下之后，黑棋的胜率又回升至了百分之八十六，盘面领先在五目棋左右。下一手棋，白棋挡下阻渡，黑棋再跳补强，同时威胁上方打入。白棋单并补棋，黑棋在左边飞，扩张左边阵势的同时，接应上方这块棋。下一手，高川阁再度发力，从中央将黑棋分断，而吴大师也不肯示弱。下一手，向中央跳出头，同时威胁右边的挖断。此时。室外下起了蒙蒙细雨，棋盘上也阴云密布。两位骑士在文凭两侧埋首苦思
。吴大师看上去弱不禁风，而高川本一方、陈思是一派学者风范。旁边墙上挂着“木石九段手术”的“紫云”二字，这是他在当时与秀哉名人下隐退期时留下的墨宝。下一手棋，白棋补一手，黑棋继续虎，要求便宜。而此时，白棋选择了吃住这颗子，这手棋看似必然，但却是高川阁自责的一手。局后他研究本局时，认为白棋应该在此单兵，试探黑棋应手。吴大师对于这手棋也十分推崇。此手走完之后，如果黑棋在上方挡住，那么白棋无疑先手便宜，然后再回到中央吃住。而以吴大师的风格，想必。会直接断上去，白棋粘住，黑棋再互补，白棋团先手。此处黑棋依然有断，黑棋在此挡住补棋的时候，白棋再从上方挤过。黑棋如果粘，白棋打是先手，这样上方渡过之后，白棋这一带有所收获。最重要的是脚上的黑棋依旧欠着一手棋，还需要再补，这个结果白棋也是满意的。但实战当中。高川阁随手选择了吃住这颗子，结果吴大师非常机敏，马上在脚步间，和白棋先手在此并相比，出入极大。下一手棋，白棋再挺起头，黑棋退回。接下来，白棋在左边穿，试探黑棋应手，黑棋挡住，白棋再从上方挤过。但此手走完之后，黑棋在这一带已经不会再应。下一手棋。黑棋在中央靠出，处理这块棋的同时，伺机反击中腹白棋。而白棋在搬的时候，吴大师下出了出乎高川阁预料的一手。局后，高川阁接受读卖新闻社采访时感叹道：“吴清源先生每局棋中都有五六手让人意想不到的下法。”接下来，黑七十五的这手断就是其中的一步。这手棋，高川阁原本以为。黑棋会从上方挡住，他预备了再次打吃的下法。黑棋粘住，然后白棋再回到左边靠试探应手，这也是非常不错的一手棋。如果黑棋选择长的话，那么白棋挤完之后，这一带压出成为先手，中腹一带，白棋急救变厚，所以黑棋的本手是在此单退。接下来，白棋再回到中腹补棋，黑棋断，白棋打，黑棋长的时候。这样中腹一带，白棋的潜力大增。接下来，白棋还有在下方一带拖的手段，黑棋再搬，白棋连搬。看上去白棋在下方一带进行破空，但实际上是伺机在中央一带进行封锁。争到先手之后，中腹白棋潜力大增，这也符合高川阁“流水不争先，控制流”的棋风。而实战当中，吴大师识破了高川阁的意图。一步蛮不讲理的断，打了高川阁一个措手不及。在此长考了二十二分钟之后，最终高川阁决定以不变应万变，继续打上去。黑棋粘的时候，白棋没有再打，保留了这代种种的变化。下一手棋选择了单退，而黑棋则马上回到下方间，防住白棋拖、二路飞等等的手段。白棋长出，争到先手，黑棋在中央间。拿捏白棋断点，同时突破白棋的封锁。下一手棋，高川阁下出了一选的妙手，就是靠在此处。这原本也是他计划当中的一环。此手一箭双雕，一来试探黑棋应手，压制黑棋左边扩张中腹，同时也有引征之意。白棋随时准备在上方吃住这颗子，黑棋单退。接下来白棋叫吃。下一手，吴大师在上方断。双方形成了一个小型转换，各有所得。此时黑棋胜率 95% 盘面领先六目棋。下一手，白棋在右上挤了一手。这手棋，高川阁的本意是希望借助威胁黑棋的断点，在这一带破坏黑棋棋形。如果黑棋随手粘住，那么白棋接下来再次一长，上方有扑截，切断黑棋手段，下方有挖，这样黑棋出现了破绽。但可惜，这只是高川阁一厢情愿的下法而已。这步棋也是他局后最为后悔的几手棋之一。此手的本手应该在下方挡住
。这手棋不仅目数极大，而且还关系到角上的厚薄，白棋又产生了在此扳，以及挤，黑棋打吃，白棋粘住，黑棋再补断，白棋在下方一带跨等等的手段。实战当中，白棋挤的时候，吴大师非常机敏，没有去粘，而是在上方打吃了一手。这也是第一日的最后一手，高川阁写下封手之后，第一日对局结束。第二日的早晨，小雨淅淅沥沥的下着，稀疏的小雨夹带着些许凉风，吹去了七月烦闷的暑气，带来一丝清爽惬意之感。打开封手，白棋下一手棋，提吃了这颗子，黑棋也没有急于在脚步补棋，吴大师再挤一手，要使得先前刺的这步棋发挥作用。白棋粘住，此时从目数上看，实际上下方的拐要更大一些，而且还带着脚上的厚薄。实战当中，吴大师在上方粘住，高川阁抢到机会，再次挡住。这一带黑棋拐的时候，白棋如果断吃这颗子，黑棋打吃即可，脚上做活并没有问题。我们回到实战，实战当中，白棋挡下之后，黑棋接下来在脚步补一手极有必要，否则这一带扳。挤进来，手段依旧存在。接下来，白棋在一路扳的时候，黑棋先提，也符合吴大师机敏的棋风，希望能够将白棋逼回去，然后再挡住，防住白棋再次断的手段。但高川阁也不肯被便宜，下一手，白棋直接扳进脚，双方再度形成了转换。白棋退，接下来黑棋再夹住，下一手，白棋立下收束。这一代白棋的棋形还留有缺陷，黑棋随时有断在此处的手段，甚至 AI 认为现在黑棋就可以断上去。白棋吃的时候，黑棋再跑，这样我们看到下一手棋无论白棋怎么吃，黑棋都可以从中央直接打出来。一旦中央被突破，整个中腹一带白棋都变薄了。而实战当中，吴大师没有急于动手，下一手先跟着硬住，战斗似乎已经暂时告一段落。接下来双方开始抢收大关子，白棋扳是全力，黑棋硬住，然后白棋在脚步扳了一手，这也是白棋的先手权力。黑棋再退，不过接下来白棋在中央震，一边扩张中腹，伺机在这一带对黑棋发动反击的时候，吴大师在上方冲，白棋挡住，然后在研究室当中，百田如南突然语出惊人。此时，黑棋选择了从左边飞，突破白棋封锁的下法。百田荣男看到这手棋，着急的喊道：“黑棋在上面损了两目，看来是吴先生太乐观了。高川先生最拿手的就是关子，吴先生在关子上可不能再犯错了。”百田荣男所谓的损了两目，指的就是黑棋应该在上方将这下弯掉。这是一个双先的关子，白棋不能被黑棋冲下。必须要粘住，这样黑棋再脱先，和实战相比，黑棋便宜了。而实战当中，当黑棋在下方飞的时候，白棋马上机敏的在上方弯了一手，这手棋也是先手。黑棋现在如果脱先不走的话，那么白棋长出是非常严厉的一手棋，盯着上方的冲断。黑棋如果补，那么这一带被切断，黑棋并没有两只眼的眼位，所以黑棋需要逃出联络。白棋顺势提吃，黑棋再长，而接下来虽然白棋暂时逃不出这两颗子，这带打吃黑棋可以粘，在断的时候黑棋可以在这一带弯出，白棋气不够，但是以后白棋在这一带尖有先手味道，下一手的打吃就非常严厉，这样下方一带白棋的阵势膨胀起来，这个结果黑棋被搜刮的很惨，所以实战当中。白棋在上方顶住，黑棋补一手也是本手。接下来白棋再度得到先手，在左边长出，黑棋粘住，白棋在下方挤定型，黑棋长先手，白棋挡住，黑棋补住断，白棋在左边飞围控。从形式上看，现在胜率黑棋还有 97% 但排名的领先在四目棋左右。吴大师此时也意识到上方一带损了，所以下一手棋。黑棋点在此处，强行冲击白棋，但是这手棋的时机稍有疑问。这个时候，黑棋还是应该静静的等待，先在此处尖出
观察白棋动向。实战当中，黑棋这步点看似严厉，但实际上这袋原本黑棋就有穿的手段，白棋此处无法成空，反而跟白棋这步尖交换之后，帮白棋中腹一带步枪。下一手，黑棋再尖，白棋顺势一扳，黑棋退回的时候，两位骑士正沉浸在文凭上。官子收数之时，时钟不合时宜的当当当的响了起来。到了午休的时间，午休之后蓄意，下一手，白棋在中央尖了一手。此手走完之后，棋局的形势再度的被拉近。此时黑棋胜率 87% 但盘面的领先仅有两目棋。下一手棋，黑棋在上方粘先手，白棋扳过，然后黑棋回到左边并了一手。但这手棋走完，局势彻底的成为了五五开。此手还是应该在中央一带寻求突破。不过接下来有意思的事情发生了：黑棋病的时候，白棋下一手棋先打吃，黑棋提吃，然后白棋突然跑到下方打了一手。这手棋高川阁长好了53分钟，但局后分析来看，此手是本局的败招。这个时候白棋。应该在中腹一带补气 ，AI 的建议很直接，粘住即可，防住这一带黑棋断完之后冲出的手段。因为上方黑棋变厚，中央一带实际上出现了种种的包围。局后复盘时，吴大师与高川阁和坂田荣男研究的结论是：白棋可以尖在此处，只要将中央的空护住，这盘棋胜负将取决于最后官子的争夺。高川阁的官子还是非常强的。而实战当中，白棋选择了在此打吃，黑棋粘住。从 AI 的分析来看，这手棋走完之后，黑棋的胜率回升至 77% 但局势依旧焦灼。不过最致命的失误是下一手棋，白棋依旧没有回到中央补棋，贪心的在脚上爬了一手。这手棋爬完之后，高川阁再没有机会了。下一手开始了吴大师的表演，黑棋先冲。一血，白棋只好粘住。如果此时挡住，那么黑棋可以直接在此断。这样我们看到，白棋再打，黑棋打吃。白棋提的时候，由于先前这一带打了一下，使得这步提成为后手，脚步的白棋被杀，白棋损失惨重。所以白棋无奈只好粘。而这两颗子气紧之后，吴大师下出了一步绝妙的手段，就是在中央天元横顶了一手。此手看似缓慢，却力有千钧。白棋在这一带并不好应，两边的白棋棋形上都有缺陷。如果白棋从左侧挡住，这一带自然没有问题。但黑棋接下来搬了之后连搬，是非常妙的手段。上方要吃住两颗子，下方打完之后切断，这两颗白子不保。此时，如果白棋选择断吃反击，黑棋直接吃住即可。而如果白棋选择长，那么黑棋打吃是先手。白棋粘，黑棋在此一断，将下方两颗子擒获，也是收获满满。而现在，如果白棋选择反击，在此打吃的话，黑棋并不是粘住，而是先打。白棋在粘的时候，黑棋一粘，上方随时可以吃住三颗子，下方有断，白棋难以两全。从下方打吃的话，也是大同小异。黑棋粘住先手，白棋再长，黑棋在此一打，这样白棋粘。黑棋将三颗子吃住，这一带总是被黑棋突破了，所以实战当中，高川哥无奈，只好选择在右边补棋，但左边将遭到黑棋的猛攻。下一手，黑棋先压，白棋唬住，接下来黑棋断在此处。由于上方两个点联络剑合，白棋不能被切断，无奈，白棋只好打完之后联络。接下来，黑棋先手连回两颗子。白棋断打先手，黑棋粘，白棋再粘，黑棋粘回，黑棋已将白棋两颗子含在了嘴中，而上方的白棋依旧需要补棋，白棋再补一手联络，黑棋得到先手，再回到右边定型，连续打完之后冲出，两边均获得便宜，此时黑棋的胜率 97% 盘面领先在三目棋左右，而此后的官子进程，吴大师再次展现了其强悍的一面。将三木棋的优势牢牢地握在了手中。从木叉上看，是一条笔直的直线。接下来
，黑棋连回上方，白棋粘回两颗子，黑棋挤先手，然后再冲立，次序井然。下一手棋，白棋挡下，黑棋打吃，白棋提的时候，黑棋再挡，一下进入了小官子的一个争夺。高川阁虽然官子的收束能力极强。但是英雄无用武之地，现在供他发挥的空间已经几乎没有了。双方将所有的官子全部收完，最终在中央一带展开了一个激烈的结政。但这个结，吴大师早已成竹在胸。实战当中，双方经历了十几个回合的结政较量以后，吴大师放弃了这一结政。而之所以高川阁在这一带要顽强的去争夺这个劫，主要的原因是白棋粘回这个劫之后，脚上的黑棋需要自补一手。如果黑棋不补的话，那么这一带白棋点入非常严厉，黑棋顶住，白棋一长，黑棋如果扳，白棋可以再次扑。黑棋没有做劫的勇气，自身太重。而如果提吃，白棋一弯是双活，做眼的话也是大同小异。白棋挡住，冲就挡，双方一人一只眼，也是双活。双活对于黑棋而言，当然不能接受，这样白棋瞬间逆转。但吴大师早已算清目数，补一手，盘面的领先依旧在三目棋。接下来的几步棋走完之后，全局结束。最终，坂田荣南经过计算，黑第四十二目，白第三十九目，随即宣布本局黑胜三目。本局吴大师的黑棋在续盘和中盘虽然占据优势，但是也出现了一些失误，给了高川阁两次机会。但是在最后时刻，高川阁在自己擅长的官子收束当中出现了问题，结果吴大师以中腹一连串精妙的手段，直接取得了胜利。局后接受采访时，高川阁这样评价本局：面对五九段这样的大敌，我的战略是。想以后世自然的下法来应对，将其导入到细棋局面后，争夺胜负。总体来说，本局是将预想之策贯彻执行成功的，但最后我在官子上反而没有把握好。本局黑方用时五小时三十五分，白方用时九小时四十八分。接下来，高川阁能否将自己流水不争先的风格完全发挥出来，战胜吴大师呢？我们下盘棋拭目以待。今天的讲解就到这里，感谢大家关注，我们下个视频再见。